லவ்லி கிச்சனில் இருந்து லவ்லி செல்வன் இன்றைக்கி நான் என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறேன்னா அரிசி தேங்காய் எல்லாம் வச்சு ஏழையெல்லாம் அடை செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இதுக்கு வந்து இந்த டம்ளரில் இந்த டம்ளரில் ஒன்றரை டம்ளர் அளவு அரிசி எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கலாம் இந்த அரிசியும் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சமாக உப்பு இதெல்லாம் போட்டு கிரைண்டரில் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி சீரன் காட்டுறோம் உங்களுக்கு பாருங்கள் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இதில் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி போட்டு இதில் ஒரு பவுலு மாவாக இருக்குது சாப்பாட்டு அரிசி தான் போட்டிருக்கேன் இது இது வந்து இது இலையில் வச்சு ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் இந்த இலையில் வச்சு அதுக்கு உள்ளே வைக்கிறதுக்கு உள்ளே வைக்கிறதுக்கு உள்ள தேங்காய் சக்கரை வந்து இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் ஊற்றி லேசாக வணக்கிக்கலாம் இது எப்படி வணக்குன்னு காட்டுற பாருங்கள் பாருங்கள் அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் ஊற்றி இந்த மாவை இதில் ஊற்றி லேசாக அப்படியே ஏன்னா கொஞ்சம் தண்ணி அரைச்சிருக்கீங்களா அதனால் லேசாக வணக்கிக்கணும் ரொம்ப இல்லை உப்பு போட்டிருக்கோம் லேச உப்பு போட்டிருக்கோம் உள்ளே சக்கரையும் தேங்காய் வைக்கிறதுனால கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு செஞ்சுருக்கேன் ஏன்னா ஸ்வீட் அதனால் இது லேசாக வணக்கிக்கிறோம் பாருங்கள் லேசாக வதக்கணும் இல்லை இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா இலையில் வச்சு தட்டணும் அதுக்கு இப்போ வந்து இந்த சக்கரையும் தேங்காயும் வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும் நான் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி தான் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைக்கு நிறைய ஆளுங்க இருந்தீங்கன்னா நிறையா எடுத்துக்கலாம் கம்மியாக இருந்தால் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இலையில் வச்சு தட்டி இது வைக்கணும் அது எப்படின்னு சொல்லி காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த வாழை இலையை எடுத்து இப்படி இதில் லேசாக தேங்க அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் தேங்க அப்ளை பண்ணிட்டு மாவு ஒரு உருண்டை எடுத்து ஒரு உருண்டை மாவு எடுத்து இதில் வச்சு தட்டிக்கிறணும் பாருங்க இது தட்டிடணும் இது போல தட்டிட்டு இந்த சக்கரையும் தேங்காய் வச்சு பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சு திரும்பவும் இப்படி எடுத்து வச்சு தட்டிக்கலாம் தட்டிட்டு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் கூட இப்போ பிரித்து பார்த்துக்கலாம் நல்லா மூடி இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்க இது போல் இதே போல் இப்போ மீது எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுக்கிறலாம் பாருங்க எல்லாத்தையும் இப்படி தட்டியாச்சு தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இனி இட்லி சட்டியில் தண்ணி ஊற்றி கொதிச்சு விட்டுருக்குது அதில் வந்து வச்சு வேக வச்சுக்கிறலாம் பாருங்க எப்படி அடுக்கி வைக்கிறேன் பாருங்க பல இலை இருந்தாலும் அதுலயும் இதே போல செய்யலாம் இருக்கும் கையில் தட்டி வைப்பாங்க அதை விட இலையில் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா இலையோட மனத்துக்கு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பிடிக்கும் பாருங்கள் இனி இது மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கிறோம் பாருங்கள் 
ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சுருக்கேன் வெந்துருச்சு வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து என்ன இது குத்தி பார்த்தா ஒட்டாமல் வரணும் வெந்துருச்சு பாருங்க இப்போ இனி இது வந்து ஒரு பார்க்குறதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான இலையோட ரெடி ஆயிடுச்சு நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் வீட்டில் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளுக்கு வச்சு தான் அதிகமாக வீடியோ போடுவேன் எதுவும் மெனக்கெட்டு போய் வெளியிலேருந்து வாங்கி ரிஸ்க் எடுத்து வாங்கி செய்கிற மாதிரி இல்லை சிம்பிளான சிம்பிளானதாக தான் இருக்குது எல்லாமே பாருங்கள் இது வந்து வீட்டு கூட வீட்டில் இருக்கிற ரைஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் செஞ்சுருக்கேன் இது சூப்பராக இருக்கும் இலையில் செய்கிறதுனால இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இது செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அனுப்புங்க தேங்க்யூ